Bonjour à tous, donc pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo euh, revue, donc pour euh, la revue de mon rangement Fimo, euh, puisque bah, vous avez été quelques-unes à me l'avoir demandé, donc voilà, je vous le fais. Euh, donc euh, ici, c'est la première étagère et le haut qui concerne la Fimo, et après il bah, y a tout le reste, euh, et les rangements là. Donc on va faire euh, comme ça, voilà, jusque là-bas. Donc pour commencer, bon ici voilà c'est les affaires scolaires et euh, un peu du bazar et la poubelle, bon là c'est pour ça ça n'est pas très intéressant. Donc pour commencer ici il y a une boîte avec euh, du bordel dedans, mais euh, ça concerne un tout petit peu la fimo mais pas beaucoup. Il y a un peu de vaisselle euh, de poupée en fait que je voulais mouler mais bon voilà, et puis il y a du ruban, et puis il y a des boîtes, bon, voilà. un peu euh, du n'importe quoi qui sert à rien. Ici bon là il y a une palette euh, de nez là, on s'en fout. Ici, alors, il y a une boîte de rangement dans laquelle, en fait, il y a, euh, il y a plein de choses. Donc, il y a des emporte-pièces. Euh, donc, il y a les emporte-pièces fleurs, ronds. Et ici, il y a carré. Là, il y a deux mètres de ruban. Ça, c'est des petites plaquettes où on peut écrire euh, à la craie dessus. Donc, je vous montrerai euh, qu'est-ce que ça donne. Euh, les supports de bagues, toutes mes bagues et les embouts chantiers. Alors ensuite dessous là euh, cette boîte il euh, y a tous les emballages donc euh, un peu la paperasse euh, pour emballer euh, les, les commandes etc les papiers les pochettes zip etc voilà ensuite ici là c'est des rouleaux d'antidérapants euh, que je trouve très jolis donc que j'ai acheté à Nose euh, donc je vais vous montrer après sur mon atelier il y en a à quoi euh, ça me sert voilà ici bon il y a un bâton pour la déco que j'ai ramassé sur la plage Ici, il y a toutes mes peintures, dont la déco 3D. Euh, donc voilà, il y a 4 tubes, 5 avec la déco. Ici, il y a euh, du faux sable euh, que j'ai utilisé dans, euh, pour faire des DIY. Ici, euh, c'est mes plaques en fait, euh, pour les vides greniers, les marchés de Noël et tout, euh, là que je garde. Ensuite, en haut, donc ça, on va prendre à sa place. Euh, ici, il y a une boîte de perles donc, qui normalement n'est pas ici, elle est sur mon atelier. Sauf que déjà j'ai pas trop la place et en plus euh, je vais faire la décodonne dessus donc voilà j'ai préparé les, les trucs donc là c'est ma boîte de perles, ma craie. Voilà donc ensuite ici il y a mon éléphant c'est super, des boîtes vides, voilà tout vide. Ici il y a ma petite mise en scène, ma petite table de goûter, voilà. Donc si vous voulez euh, un tuto sur comment faire des meubles miniatures ou euh, par exemple du pain de vie je sais pas, voilà. N'hésitez pas à me prévenir, donc ma langue tout simplement. Tout ça, c'est des créations. Donc là, il y a tous mes sautoirs, mes porte-clés. Ici, c'est une petite déco, donc avec une branche et des fleurs. Et le fameux Create de euh, Baille Périnette euh, que j'ai refait, parce que je trouvais l'idée euh, juste parfaite. Voilà. J'adorais euh, l'idée avec les fils et tout. Donc voilà. Euh, ensuite, ici, il y a ma pasta à machine. Donc, ma jonque, ici, à brasser. Et en fait, avant, cette jonque à bracelet, elle était à la place de la pasta machine. Sauf que celle-ci est arrivée le jour de Noël. Et ben, je l'ai remplacée. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a un peu moins de place qu'avant. Mais bon, ça va encore. Donc, ensuite, euh, ici, il y a, bah, comme vous voyez, ma, mon présentoir à bout d'oreille. Voilà, j'avais perdu le mot. Donc, que j'ai fait moi-même. Ici, vous allez revoir donc, les fameuses plaquettes. Voilà, comme ça, il y en a une ici aussi. Euh, donc voilà, toutes mes boucles d'oreilles, donc je ne vous fais pas le détail, je ferai peut-être une vidéo si jamais ça vous intéresse, euh, une vidéo sur mes créations, ça il faut me le dire euh, en commentaire. Donc voilà, ici c'est les puces, les porte-clés, voilà, comme je vous ai montré. Donc là c'est un espèce de tableau plastifié que j'ai fait moi-même, donc si vous voulez le DIY euh, sur ça, je pourrais vous le faire, mais pas en image, enfin si, mais je vous expliquerai euh, euh, avec la voix tout simplement, parce que je ne vais pas pouvoir le refaire. Et voilà, donc j'avais pas prévu d'en de, faire un DIY un jour, ça fait assez longtemps que j'ai. Donc ici, il y a la collection des pots de confiture, euh, parce que j'adore ça. Voilà. Pas la confiture, mais les pots en eux-mêmes, euh, j'adore. pour euh, Ça fait un petit côté de déco, et puis pour ranger, c'est très pratique. Donc ici, il y a les nœuds, je pense que ça se voit. Hein. Donc j'en ai pas mal, c'est pour ça que j'ai dû changer de pot, donc j'en ai pris un plus gros. Ici, il y a du corail, donc voilà, que j'ai utilisé pour faire ces boucles d'oreilles. Voilà. Du corail, ici c'est un pot à crayon, euh, les boîtes de rangement, donc il y a un peu de tout, il y a de la farine, il y a des perles, pépites, etc. Les cannes, mon seul et unique rouleau de masking tape, euh, le pot avec les pinces, donc par exemple il y a genre les pinces euh, 
pour monter, il y a les pinces euh, un peu de tout genre, donc il y a une pince à épiler. Ça, si vous en avez une, je vous la conseille énormément. C'est les pinces en plastique qu'il y a dans les kits de, de, les kits de rangement. Les kits de pansement euh, qu'on a à l'infirmerie. Euh, oh, mais n'importe quoi, moi. <rire> qu'on a à la pharmacie, voilà. Je ne trouve plus mes mots. À la pharmacie. Et euh, donc, en fait, euh, bah, j'ai trouvé ça dans la maison. Et c'est hyper pratique, je l'utilise tout le temps. Voilà. Voilà, j'ai tout, tout style de pince. J'ai des pinceaux. Ici, c'est un peu l'espèce le, de boîte enfin pas de boîte mais de rangement à outils donc j'ai vraiment de tout. Euh, tous les outils pour faire l'HCMO donc ce rangement est hyper pratique et j'ai tout simplement trouvé à Carrefour euh, pour 2 euros je crois il est trop bien parce qu'il y a plein de compartiments et tout et ça fait un angle c'est juste super ici il y a euh, toutes mes colles et mon scotch donc ça c'est mon porte téléphone voilà j'y mets mon iPhone quand je quand je skype quelqu'un, voilà, il est plutôt pratique. Mes pastels. Je ne pas vous faire de détails non plus. Ça, c'est mon plan de travail. Euh, donc, c'est une plaque de verre que j'ai récupérée d'un cadre. Et dessous, j'ai glissé une feuille blanche. Donc là, il y a tous mes bracelets que j'ai fignolés euh, là, juste avant de faire la vidéo. Donc, euh, si on en revient au petit truc dérapant, euh, voilà ce que j'en ai fait en fait. C'est euh, tout simplement euh, pour décorer euh, dessous mes pots. Voilà. Et donc euh, ici il y a la plaque euh, là où je mets les créations de papier. Donc pour l'instant il y a absolument presque pas de création parce que j'ai pas trop eu le temps de filmoter. Euh, là on peut voir des créations cassées. Voilà parce que j'ai fait tomber la pince dessus. C'est super doué. Donc voilà pour un peu euh, l'atelier en lui-même euh, sur cette partie là. Bien sûr c'est pas fini. Donc Ici, on a les tours de rangement. Donc, on va commencer ici. Où, euh, en fait, il y a... Euh, là, c'est les, les fameuses petites boîtes euh, de rangement. Il y a 7 compartiments. Donc là, j'ai des strass, des anneaux que j'ai pas pu ranger autre part. Alors, je vais vite fait vous faire le détail. Euh, donc, voilà. Donc là, il y a mes pitons pour les fioles. Euh, les cache-nœuds. Voilà. Euh, les restes de clous que j'utilise pour, euh, pour faire les... Euh, pour refaire des clous, tout simplement, c'est très utile. Mes fermeurs mousquetons, euh, des strass comme ça, voilà, je les ai mis là. Euh, des breloques made with love, des breloques cuisères, des breloques plumes, euh, un peu des breloques en tout genre. Euh, des connecteurs nœuds, des breloques gouttes. Ici, on a des pépites multicolores. Et ça, c'est la grande boîte d'anneaux de 1500 anneaux qui vient de chez Création, très utile en tout cas. Et euh, pour le prix, bah, ça vaut le coup, hein, j'ai payé 5 euros, voilà. Donc ensuite on va passer en haut, donc là c'est euh, la partie la plus bordélique euh, je pense parce qu'elle n'a jamais été rangée euh, parce que ben, voilà il y a tous les trucs qui ne servent à rien dessus. Ici il y a ma boîte à couture, une montre qui ne marche pas et un truc où j'ai mis du papier dedans. Donc là c'était mon marché de Noël qui est d'ailleurs fini depuis longtemps. Euh, ici alors il y a la petite tour, donc en haut bon, c'est le bordel, hein, on s'en fout. Ici il y a mes créations à monter, à vernir etc, euh, ce genre de choses. Et, euh, et celles aussi qui sont en stock, hein, puisque je ne peux pas toutes les mettre sur le présentoir, c'est pas possible. Ici, il y a les fameuses créations ratées. Voilà. Ici, euh, donc des fois les étiquettes ne correspondent pas, puisque je change. Voilà. Euh, ici, il y a 200 bâtonnets d'esquimaux. Euh, donc bien sûr, je n'ai pas mangé 200 esquimaux, hein, on se calme. Euh, J'ai acheté ces bâtons. Oula. J'ai acheté ces bâtons à la foire fouille euh, pour euh, 2 euros, je crois. C'est euh, une bonne affaire parce que euh, bah, c'est hyper utile que ce soit pour faire euh, des créations fimo ou pour faire des euh, meubles miniatures. Donc vu que j'aime beaucoup les faire, les meubles miniatures, bah, j'en ai acheté comme ça. Voilà, je sais que j'en ai. Et dessous, donc, euh, le dernier tiroir, c'est les coulis PBO. Voilà. Euh, donc j'ai fait une terrible affaire sur ces coulis euh, parce que je les ai payés 60 centimes l'unité à Nose. Donc voilà, si vous avez un Nose pas loin de chez vous, c'est exactement le magasin où vous devez aller si vous cherchez... Euh... Enfin, en fait, ils changent tous les, toutes les semaines. Euh, ils ont des arrivages. Donc, voilà, c'est... Euh, vous ne risquez pas de trouver tout le temps euh, des trucs créatifs. Mais des fois, il y en a. Et c'est super parce que ça vaut le coup. Donc, ici, il y a des emballages. Il y a des cartes de visite que j'ai fait moi-même. Donc, si vous voulez un tuto sur comment les faire, n'hésitez pas non plus à me dire ça en commentaire. Voilà, du papier, du papier, du papier. Et mon cahier de filmoteuse que je n'ai pas touché depuis longtemps. 
La grande tour. Alors, la grande tour, euh, premier tiroir, c'est tout ce qui va être euh, affaire scolaire, enfin, affaire euh, quotidienne, quoi, hein, euh, comme est marqué là-dessus, le quotidien, voilà. Euh, puisque, il bah, y a tout, euh, genre, euh, post-it, gomme, euh, voilà, graffeuse, encre, tout, ça. tout ce qu'on a besoin pour euh, le collège. Ensuite... Ici, il y a tous les peintres fimo, donc là aussi c'est le gros bazar, parce que, en fait, avant, ils étaient plutôt bien rangés, c'est juste que, bah, plus ça va, plus il y a de couleurs différentes, et moins j'ai de place pour les ranger, donc c'est un peu le bordel. Voilà, donc là, je peux vous faire une revue si ça vous dit, mais bon, c'est pas hyper intéressant. Mais voilà. Ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, parce qu'il y a tous les après. Alors, ces petites boîtes de rangement très pratiques, euh, je les ai achetées à Carrefour. Voilà, donc euh, ça vaut euh, à peine 1 euro, je crois. C'est très pratique. Donc ici, il y a les clous à tête plate, les clous à œil, euh, les crochets de boucle américaine. Là, il y a deux sortes de puces, enfin, de, il y a deux tailles, quoi. Ici, il y a des anneaux 6 mm, euh, des chaînes d'extension, euh, des griffes, voilà. Je... Euh, ici, il y a des straps, des bagues, puisque... Euh, j'ai pas la place de toutes les mettre dedans, donc j'en mets un peu ici à portée de main et euh, le reste dans la boîte que vous avez vu tout à l'heure. Ici, euh, les embouts euh, bout d'oreille et les porte clés Donc ensuite, ici, bon, c'est un peu le bazar également. Hein, donc il euh, y a tous mes rubans. Donc je vais pas trop vous faire le détail. Hein, voilà, des rubans. Des rubans partout. Donc ensuite, là, j'ai d'autres rubans. Donc petite remarque, les rubans, c'est les vrais. Je vous les conseille énormément. Surtout si vous avez un magasin La Foire Fouille à côté de chez vous parce qu'ils en vendent euh, de toutes les couleurs. Et euh, si vous avez, donc y a, en fait il y a trois lettres, il y a A, B et C. Et euh, A c'est les rubans à 1,50. Après B ça doit être 2,50€ et C 3€. Et euh, ceux que je prends sont euh, souvent des lettres A puisqu'ils sont justement à 1,50 et c'est hyper pas cher je trouve pour euh, un ruban. Voilà. Donc, tous mes rubans, je les paye 1,50. Hein. Même ceux-là, euh, 22 mètres de ruban, je les paye 1,50. Chez Créafirme et Perlaya. Donc voilà, c'est vraiment une bonne affaire que je vous conseille. Ensuite, j'ai des petites boîtes euh, de microbilles, de velours, de paillettes, voilà. Euh, tout ça. Euh, des fioles, j'en ai plus beaucoup. Et des assiettes en porcelaine. Donc voilà, donc, voilà pour ce tiroir. Et puis dans le dernier tiroir, on a euh, donc tous les moules. Donc ça va être des moules en aiguille marron, euh, des pâtes pour faire des moules. Euh, voilà, il y a toutes sortes de moules. Les trucs que j'ai à mouler. Et le papier avec les étiquettes Nutella, euh, popcorn que j'imprime euh, par l'imprimante, hein, tout simplement. Voilà. Ici, il y a les tubes de peinture acrylique et d'autres peintures dessous. Donc voilà pour... Euh, le tiroir, voilà. Et donc, à présent, bah, c'est terminé. Voilà, tout simplement. Là, euh, le tour est terminé. Euh, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que, vraiment, euh, on me l'a demandé. Et euh, j'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas, que je vous la fasse. Donc, euh, à plusieurs reprises, comme je vous ai dit dans cette vidéo, euh, tout ce qui vous intéresse en vidéo, comme par exemple un tuto pour une création, euh, euh, puisque j'ai montré vite fait les quelques créations que j'avais fait. Voilà, donc si vous voulez savoir comment on en fait une. Ou une revue sur, euh, je sais pas moi, mes outils, euh, mes cannes, mes nœuds, je sais pas moi, plein de choses comme ça. Euh, N'hésitez vraiment pas à me le dire parce que euh, bah, je préfère faire des vidéos qu'on me demande que de chercher moi-même à faire des vidéos. Puisque euh, au moins je sais que ça vous plaît ce que je fais, voilà. Donc sur ce, moi je vous dis bye tout le monde. If you gave me a chance, I...